Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa tady z krásných dolomitů Sizer Almu v Itálii. A dneska se podíváme na takový můj pohled, takovou eh, relativně už za mě už dlouhodobou recenzi na Walking od společnosti Alfa. Jdeme na to. Osobně jsem měl teda jiný plány, myslel jsem, že tady budu jezdit na snowboardu, nicméně jsem byl zrakven, takže jsem si řekl, že vám tady natočím pár videí. První video byly Zephyry, bylo to teda taková moje reakce po měsíci nošení na ty Mark 2. A když jsem se potom podíval na nohy, tak jsem si všimnul, že vlastně na sobě mám Alfy, takže bych tady o nich mohl říct pár slov, protože jsou to boty, které nejsou až tak známý. Je to značka, která je tady relativně chvilku a ty boty jsou relativně dost drahý. Proto jsem si řekl, že bude fajn si jedny pořídit prošlápnout je, chodit v nich a říct si, jak vlastně to všechno funguje a jakým způsobem se to na té noze chová a jestli vlastně se vůbec vyplatí ty peníze investovat. Samozřejmě ty peníze jsou nějakým způsobem dost subjektivní parametr, který tady nechci hodnotit, protože u někoho není problém si koupit kroxy od nějaký modní značky za 18 tisíc a pro někoho je problém dát za boty 12 let. Takže samozřejmě je to na každém z nás. Ale pojďme se podívat na to, co tyhle ty boty přinášejí. Alfa je norská společnost, která vyrábí zkrátka boty, řekl bych, na takový mnohem vyšší úrovni než ostatní značky. Hodně bych to přirovnal třeba k Hanwagu, nicméně oni mají vlastní technologie a dělají to zkrátka trošku Jinak, což je vidět třeba i u těch z těch Volkingů. Volkingy jsou standardní BCčkový pohory, jsou v nějakých 200-250 gramů lehčí než kožený pohory ve stejné kategorii, tady třeba než Alasky od Hanwagu, právě zmiňovaného. A nejsou udělány z kůže, ale jsou udělány z takového technického materiálu, který se kůži hodně podobá, ale tenhle ten materiál není údržbový, je tedy bezúdržbový. Nemusíte se o něj starat, nemusíte ho krémovat, nemusíte ho impregnovat, nic takového. To je první věc, který jsem úplně nevěřil, k tomu se dostaneme. Máme ty švy udělané pěknou kevlarovou nití, takže to zkrátka drží tak, jak má. Máme tady parádní podrážku od společnosti Vibram, která to skombinovala s Nokianem, což, jak víme, tak je super značka na pneumatiky, takže tady si můžeme opravdu být jistý, že ty podrážky na tom sněhu, nebo na, že ta podešev na tom sněhu, aby mě tady zase někdo nechytal za slovo, drží velice dobře. Ten tvar je hezky vytvarovaný už podél nohy, nebo podle nohy. Máme tady pěknou gumovou obsázku a máme tady takovýhle perforační otvory, uvnitř samozřejmě Goretex a jak jsem říkal, je to tady BCčková pohora. Pojďme se tady podívat na můj názor na tyhle ty boty. Já jsem si je pořídil s tím, že jsem dlouho chtěl nějaký BCčkový pohory, ale ty Alasky kamaráty má, je s nimi hrozně spokojený a já jsem chtěl zkrátka vyřešit nebo vyzkoušet něco trošku jiného, co na tomhle tom trhu ještě úplně nemá vlastně žádný pořádný reakce, co ještě tady není úplně takým způsobem komentovaný a právě proto mi přišlo fajn pořídit si tyhle ty alfy. Kupoval jsem si je sám, nedostal jsem je nikde od nikoho, takže tenhle ten můj názor není něčím ovlivněný. Samozřejmě víte, jak to tady u nás chodí, já vždycky říkám věci na rovinu tak, jak jsou a tak, jak si je já myslím, pokud se to někdo myslí jinak, vždycky může napsat dolů komentář a vždycky to můžeme vyřešit. Nicméně, první věc, o který bych rád mluvil, tak je Konstrukce. Konstrukce té boty je dělaná dobře, příjemně. Bota je široká, vyjde se vám do toho i noha, když ji budete mít trošku širší. Zároveň vepředu je spousta místa, takže se nemusíte bát, že když budete mít širší chodidlo, nebo když budete mít třeba trošku delší palec, nebo něco takového, což se stává u těch nohou, takže nějakým způsobem to bude vám vadit. Opravdu to kopyto je udělané tak, aby to bylo univerzální a abyste se nemuseli bát, že Zkrátka se do toho vezmete větší ponožku a ty boty vám nebudou. Takže konstrukce za mě vyřešená dobře. To šněrování se nám stahuje pěkně uprostřed, relativně dost od špičky, jak je vidět. Nemáme tady vlastně žádný šef, šef je jediný tady, druhý na druhé straně a jinak tady nic nikde nemáme, což je super, protože se nemusíte bát, že vám ta bota bude pouštět vlhkost nebo vodu nebo cokoliv takového. Jak se to chová na noze? Jedna z věcí, proč jsem se rozhodnul pro walkingy, pro alfy, byla, že oni udávají, že tím, že máte vlastně vzadu takhle vypoulenou tu patu, takže tu botu nemusíte až tak moc prošlapovat. Že zkrátka na ní můžete skočit a můžete hned konc okamžitě začít chodit 100, 200, 300 km a nemusíte se moc trápit s tím, že byste měli odřený paty nebo něco podobného. Já osobně mám ty paty trošičku vybočený ven, nemám je úplně klasickým tvarem, ale mám je zkrátka trošku takový přiznatnější a tohle, co to mi vadilo, trvalo to zhruba, bych nekecal, 
100 km, něco takového. Na krátkých trasách jsem to nepoznal, ale v okamžiku, kdy bylo vedro a v okamžiku, kdy jsem šel někde opravdu do kopce a měl jsem těžký batoh, tak zkrátka, jak to noha v tom zabírá, tak jsem měl vzadu odřený paty. Nicméně tenhle ta věc vymizela, jak říkám, asi po nějakých 100 km, pak se to pěkně prošláplo a dneska s těma botama nemám vůbec žádný problém. Takže za mě jediná věc, pokud máte trošičku větší patu nebo přiznanější patu, ten tvartý nohy vzadu, tak tohle to vám může vadit. Takže pro vás potom už nebude fungovat nebo platit ten fakt, který oni udávají, že to nemusíte prošlapovat. Ale v okamžiku, kdy máte konvenční nohu, tak věřím tomu, že to tady bude fungovat dobře. Zmínil jsem tady e, tu prodyšnost. Já jsem trošku unikát, mě se nohy potějí pořád, takže já to nemůžu úplně nějakým způsobem srovnávat nebo hodnotit, ale za mě je to prodyšnější než standardní kožená pohora. Opravdu tím, jak to máte perforovaný a tím, jak je to všechno udělaný, tak ta bota je relativně dost prodyšná a je to opravdu velice příjemný. Takže ty nohy se vám v tom potit nebudou a zároveň, když je taková zima jako je dneska a prnete se do toho merinové položky, tak se vůbec nemusíte bát toho, že by vás nějakým způsobem ty nohy zábly. Samozřejmě v okamžiku, kdy se zastavíte v hlubokém sněhu a budete v něm půl hodiny stát, tak samozřejmě vám ta zima na ty nohy bude, ale v okamžiku, kdy chodíte, tak si s tím vůbec nemusíte dělat starosti. Což je za mě super protože já tyhle ty boty používám jako celoroční obuv od jara přes léto, pod zim až do zimy a nechci se přemýšlet o tom, jestli si mám brát takový nebo makový boty, potřebuji si vytáhnout pohody, chci si vzít jedny boty. Takže prodyšnost za mě velmi dobrá, pohodlí při tom chození, jak jsem říkal, v okamžiku, když to prošláplo, tak je to opravdu na vysoký úrovni, ty boty jsou velice pohodlné, velice dobře se v tom chodí, je to zkrátka jak takový pokojíček pro nohy, což já vnímám opravdu velmi pozitivně a v kombinaci s tím dvouzónovým šněrováním, respektive třízónovým, máte vlastně jednu zónu, druhou zónu a třetí zónu, takže dvě utahovací poutka nebo tyhle ty háčky, tak si ty boty můžete nastavit tak, jak chcete pro tu aktivitu, kterou zrovna děláte. Takže já, když jsem letěl třeba na shot show, tak jsem je měl na sobě, ale měl jsem to vlastně zavázaný jenom tady dole a vršek toho komínu jsem měl volný a ty kaníčky strčený dovnitř nebo obtočený kolem toho. Zkrátka s těma botama se toho dá vymyslet spousta. Další parametr je za mě voděodolnost, protože pochopitelně potřebujeme, aby ty boty byly odolné vůči vodě, kor potom bc pohory. V tomto případě žádný problém, chodil jsem v tom ve vodě zhruba sem vlastně až po začátek toho krku nebo po toho komína, naprosto bez problému. Šmajdal jsem v tom v teplý, studený vodě, v ledové vodě, na ledu prostě nebyl problém, ta bota neprotekla, neimpregnuju to, jenom to jednou začal s tím funguje to velice dobře. To nás přivádí k tomu, jestli je ta bota opravdu bezúdržbová. Já jsem tomu fakt nevěřil, říkal jsem si, no ono to zkrátka, ten materiál bude zeškrábaný, bude to hnusný a ty otvory budou furt plný bordelu a tak dál. Ono to tak není. Já jsem byl opravdu překvapený, že ten materiál toho vydrží hrozně moc. Já jsem s tím sjel po kamenech, propad jsem se do takového takový chřáčí zkrátka, kde bylo spousta, spousta ostrých větví a byly tam opravdu znatelné rejhy. Jenom to potom vezmete, otřete toho hadrem a ten materiál toho vydrží strašně moc. Věřím tomu, že ta kůže už by dávno byla hodně poškrábaná, nevratně poničená, ne zničená, ale poničená. A tenhle ten materiál, tenhle ten R, který vlastně oni mají patentovaný, ten jejich materiál, Zkrátka toho vydrží strašně moc. A já jsem hrozně překvapený tím, jak ta bota vypadá po nachozených kilometrech. Já jsem s tím nachodil, abych nekecel. Mám za sebou Rakousko, několikrát Krkonoše a myslím si, že to nějakých 400-500 km možná s tím nachozených a ta bota zkrátka vypadá pořád jak nová a ta podrážka, ta podešev stále drží, což je pro mě taky hodně důležitý, protože jsem se toho bál, jelikož ta podrážka, ta podešev mi přišla, že je relativně měkká, ale v okamžiku, kdy v tom začnete chodit, tak zjistíte, že se to vlastně až tak moc neobrušuje a že ta podešev zkrátka, věřím tomu, že vydrží velice dlouho. Potom Kor v kombinaci s tou druhou firmou, která, to, která se podílela na vývoji tohle z toho Vibramu, tak na tom sněhu, na tom ledu, naprosto bez problémů. Hodně jsem se toho bál, protože jsem měl markyničky Zephyry, dvojky už jsou samozřejmě někde jinde, ale nevěřil jsem úplně těm kluským povrchům, ale v tomhle případě za mě opravdu velice dobrý výkon a naprosto bez problémů jste schopný chodit v hlubokém sněhu po uklouzaný sjezdovce, po všem možným a nemusíte se vůbec bát nějakých dalekosáhlých následků. Což je za mě opravdu velice důležitý, protože já když si koupím boty, core boty v téhle cenové kategorii, tak se nechci bát, že mě budou nějakým způsobem limitovat. Zkrátka musí být vždycky takový, aby... Za mnou jsou takový pěkný, takový pěkný výhled do dolomit, ale bohužel se nám tady valej mraky, takže to není vidět, ale zkusím vám sem dát nějaký záběr nebo nějakou fotku, abyste viděli, jak to tady vlastně vypadá. Nicméně, 
za mě potřebuji těm botám stoprocentně věřit a těmhle s tím walkingům od společnosti Alfa opravdu důvěřu. Neberte to jako marketingový tahák, já se snažím být upřímný, protože nechci, aby se to proti mě nikdy otočilo a hlavně tady ty moje názory a ty věci, které já říkám, tak potom vlastně jsou prezentovány jako názory společnosti a proto se vždycky s vám snažím dát co nejobjektivnější názor na ty věci, ale furt je to objektivní, ale zároveň subjektivní, protože to nosím já, mám já na to nějaký názor, já mám nějaký tvar nohy, mám nějaký kila, mám nějaké očekávání od těch bod a někdo to může vidět jinak. Takže jak jsem říkal, pokud to budete cítit jinak, vždycky dole do komentáře nějaký koment, nějaký to psaní a můžeme to tam vyřešit. Takže jak bych to suma sumárum schrnul. Jsou tyhle ty boty takový, jaký jsem si je představoval, podávají ten výkon, který jsem chtěl, aby podávali a vyhovují tomu, na co jsem chtěl si je kupovat? Za mě určitě ano. Kdybych to měl hodnotit nějakýma bodama, tak jim dám určitě minimálně 8 až 9 z 10, protože za mě je vždycky trošičku potřeba tam nechat toho prostoru pro nějaké zlepšení, ale jinak tyhle ty boty jsou opravdu parádní a myslím si, že ty ceně dostojí a že kdo si je koupí a bude je používat, tak si nám bude velice spokojený, protože ta nízká hmotnost v kombinaci s tím pohodlím a v kombinaci s tím výkonem té boty je opravdu na úplně jiný úrovni, než na co jsem byl do dneška zvyklý. Takže, přátelé, pokud hledáte pohoru, která bude trošičku jiná než ostatní, než od ostatních značek, určitě se podívejte na Volk King APS od společnosti Alfa. Díky moc za vaši pozornost, díky moc za to, že jste tady s náma. Mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.